un jeune prêtre vient d'être installé depuis peu de temps dans une petite paroisse des environs de Marseille. Le village est en émoi. La femme du boulanger a disparu. Le scandale passionne la paroisse. Les langues vont bon train. Dans cette histoire, le curé voit un signe. Il ne manque pas d'en tirer la leçon le dimanche suivant au prône de la grand-messe. Et maintenant, mes chers amis, laissez-moi vous parler d'un petit événement local qui présente pour notre chère paroisse une certaine importance. J'ai entendu bien malgré moi les commentaires de toutes nos paroissiennes qui se racontaient le scandale du jour sous le porche même de l'église. Et tout dans leur voix, dans leur ton, dans la couleur de leur visage, prouvait qu'elle prenait à ce scandale un intérêt passionné. Eh bien, non, mes amis, non Cet incident déplorable ne doit pas occuper toutes les pensées. Mais puisqu'il me paraît que toutes mes ouailles sont informées de l'accident, tant vaut-il que je l'évoque ici, non point par un esprit de commérage qui, vous le savez, n'est pas dans mon cœur, mais pour en tirer peut-être un profitable, une profitable leçon. Lorsque Monseigneur me fit l'honneur de me confier cette paroisse, je m'aperçus dès mon arrivée que la grand messe du dimanche réunissait moins de fidèles que les messes matinales de la semaine. Je fus donc très douloureusement surpris, mais plusieurs de mes pénitentes me confièrent que si elles ne venaient pas à l'église le dimanche, c'était parce que leur mari le leur défendait et que le dimanche matin, réunis pour des parties de boules devant le Saint-Lieu, ils auraient pu les voir passer. Tandis que les jours de semaine, ces craintives brebis pouvaient venir en cachette se réfugier auprès du bon pasteur. Aujourd'hui, mes amis, voici le signe, voici la leçon. Cette femme qui est partie, cette femme qui a quitté un mari honnête et travailleur, un mari pour qui nous avons tous une profonde estime, cette femme qui était ici depuis plusieurs jours, cette femme n'était pas venue une seule fois à la messe. Espérons que Dieu, avec sa bonté coutumière, lui inspirera un prompt dégoût de son péché, qu'elle passera le reste de ses jours à le regretter et qu'elle finira par l'effacer par la confession, le repentir et la prière. Mais ne perdons pas un précieux enseignement. Marie tyrannique, Marie impie, Marie aveugle, vous n'êtes pas ici, mais ma parole vous atteindra. Que cette tragédie vous serve de leçon. Sachez que toute femme a besoin d'un berger. Et si vous empêchez ces faibles ouailles de se réfugier auprès des, des bergers des âmes, elles s'envoleront avec un berger de mouton, un berger maudit du Seigneur, un berger qui dévore le cœur de ces innocentes brebis. Si du moins ce ravisseur malhonnête vous fait enfin comprendre vos devoirs, je dirais que cette histoire scandaleuse est un grand bienfait pour la paroisse.